দর্শক সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি মোহনার প্রতিদিনের আয়োজন মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সৌজন্য অনুষ্ঠান দৃষ্টিকোণে আজ আমরা কথা বলতে চাই আজকের দিনের তাৎপর্য বিষয়ে সাত নভেম্বর সত্য মিথ্যার রাজনীতি এ শিরোনামে কথা বলবার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন জেনাব অধ্যাপক ড আব্দুল মান্নান চৌধুরী উপাচার্য ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং রয়েছেন জেনাব স্বদেশ রায় নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক জনকণ্ঠ দর্শক আজকে আলোচনা শেষ অবধি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আপনাদের কোনো মতামত থাকলে এবং আজকের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে করবেন সে প্রত্যাশা করছি আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাই আজকের আলোচনায় আজকে সাতই নভেম্বর এটি এটি বিশেষ দিন হিসেবে এই আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে এটা উদযাপিত হচ্ছে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তারা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে এই দৃষ্টিকে উদযাপন করছে উনিশশো সালে সাতই নভেম্বরের যে ঘটনাটিকে এটিকে অনেকে মহিমান্বিত করছেন যে বিপ্লব এবং সংহতি দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এটি মুক্তিযোদ্ধা হত্যা দিবস বলা হচ্ছে প্রকৃত অর্থে দীর্ঘ সময় ইতিহাসের এই অনুষঙ্গগুলো নানা রকম তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে চলছে প্রকৃত সত্য ঘটনা জনগণ সবসময় অনুধাবন করতে পারছে না বা আদৌ পর্যন্ত তাদের কাছে প্রতিভাত নয় এই কালপর্বে কি ঘটেছিল সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই ইতিহাসের সেই জায়গার দিনটিতে আমরা ফিরে যেতে চাই যে স্মৃতি থেকে এখানে স্যার আপনি আছেন এবং সেই সময়ে আপনি বলছিলেন যে আপনি ঢাকায় অবস্থান করেছেন খুব ঘটনার কাছে থেকে আপনি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন আমরা ঘটনার তাৎপর্য নিয়ে পরে আসতে চাই যে ঘটনা কি ঘটেছিল আমরা সেই ঘটনার যদি কথাগুলো একটু উল্লেখ করেন বিশেষত সাতই নভেম্বর সেখানে তো যে ঘটনাটি ঘটলো যে জিয়াউ রহমান ক্ষমতার এলেন এবং জিয়াউ রহমান কেন্দ্রে এলেন সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে খালেদ মোশারত হত্যা করা হলো খালেদ মোশারতকে এবং এর আগে সেই পহেলা নভেম্বর থেকে নানা রকম ঘটনা ঘটছে তো সেই ঘটনা আপনার কতটা স্মৃতিতে আছে যদি একটু বলেন আমাদের দর্শকদের ধন্যবাদ স্মৃতিত্ব আরো অনেক কথা চলে আসে সেটা দিয়ে বোধ শুরু করতে হয় উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট মহান জাতির মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বলতে গেলে সপরিবারে হত্যা করা হলো তারপর থেকে সারা দেশে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজমান ছিল আর সেই পনেরো আগস্টের পেছনে তো কতিপয় সেনা সদস্য জড়িত ছিল তো তাদের বড় পরিচিতিটা যেটা ছিল তার মধ্যে আমি একটা পরিচিতি খুঁজে পেয়েছি তাদের কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো আসলে তাদেরকে প্লান টেট করা হয়েছিল রোপণ করা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শেষ করার জন্য আসলে তাদেরকে রোপণ করা হয়েছিল কেউ কেউ বলেন জিয়াউ রহমানও তাদের মধ্যে একজন কিন্তু জিয়াউ রহমান প্রথম থেকে ছিলেন সেই ব্যাপারে তার একসাথে আমি একযুক্ত করব না তো অস্থিরতার মধ্যে আমাদের সময় যাচ্ছে প্রথম দিন থেকে সারা একটা থমথমে অবস্থা কোন ধরনের সংবাদ মাধ্যমে কোনো কিছুই জানার উপায় নেই যোগাযোগ করো যে একটা কিছু জানবো তার কোনো উপায় নেই তো আমি লক্ষ্য করলাম একদিন লক্ষ্য করলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে আপনারা দেখেছেন ব্রিটিশ কাউন্সিলটা রয়েছে তার ব্রিটিশ কাউন্সিলের সংলগ্ন যে পাড়াটাতে সেখানে প্রায় সময় আমি যাওয়া আসা ছিল যাওয়া আসা ছিল সেই প্রসঙ্গে আরও দু এক কথা পরে বলবো আমাদের সময়ের দিকে একটু তাকাতে হবে তিন তারিখে হঠাৎ দেখি ডালিম ডালিম এসে সেখানে হাজির হয়েছে ওই আপনার ব্রিটিশ কাউন্সিলের পার্শ্বস্থ এলাকায় ডালিমের জৈনক আত্মীয় যিনি আমাদের সমাজে বিখ্যাত ব্যক্তি বলে পরিচিত নামটা আমি উল্লেখ করব না তো ওনার এখানে এসে হাজির হলেন এবং আমার সামনেই বলছেন যে দি ট্রেটার্স আর এলিমিনেটেড দি কান্ট্রি ইজ সেফ আই এম লিভিং দ্য উই আর লিভিং দ্য কান্ট্রি তো যার কাছে বলছিলেন উনি খুব প্রাণ উজ্জ্বল ব্যক্তি উনিকে বল হো হো করে হাসলেন আমার তো তখন বোক ভেঙে গেল এই একই ডালিম কিন্তু এই পাড়ায় এসে পনেরো আগস্ট বলছিল যে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে ডালিম পনেরো আগস্ট আর একটা মজার ব্যবহার করেছিল সে যখন মানে সান্ধ্যান জারি করে তখন সারা বাংলাদেশে নয় সে কিন্তু সারা বিশ্বে উত্তেজনা বসে তো সারা বিশ্বের সান্ধ্যান জারি করেছিল তো এই ডালিমটি আবই আর আরও ভালোভাবে আমি চিনি কারণ আমরা ওই ডালিম একই স্কুলে পড়াশোনা করেছি 
তো যার কাছে বলতেছিলেন উনি বঙ্গবন্ধুর শোভনা ধাই ছিলেন বলে আমি জানতাম কিন্তু তখনকার সময় আমার কাছে মনে হয়েছে এই সুব্রত ক্ষণিকের ব্যাপার আর তিন তারিখ পর্যন্ত শুনলাম এইটুকু কিন্তু সেই মুহূর্তে যে এলিমিনেটেড শব্দের অর্থটা কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারিনি পরে জানতে পারলাম যে এই চার নেতাকে হত্যা করেছে জেলের মধ্যে জেলের মধ্যে এবং সেখানে বড় ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল মোস্তাক তো এই জন্য তো মোস্তাককে খুনি মোস্তাক বলা হয়ে থাকে এবং সেই পদবি বা অভিধা বোধ হয় বহুলভাবে গ্রহণযোগ্য এটা তো এরপর থেকে টানা ফোরণ চলতে আরম্ভ করলো খালেদ মোশারফ ক্ষমতা গ্রহণ করলেন যে ওর রহমানকে বন্দি করা হলো প্রধান খলিল ছিল পড়াশোনা করছি দেখতে গিয়েছিল তো সেই হিসাবে তাদের সাথে আমার একটা সংযোগ ছিল এরা প্রকৃত প্রস্তাব খুব দেশপ্রেমিক ব্যক্তি ছিল বলতে পারেন যে ওই এরা খালেদ মোশারফকে ভারতের দালাল বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল আপনি জানেন সেই তো অভিধা দিয়ে তো তাকে হত্যা করা হয়েছে তবে পেছনে আর একটা কারণ ছিল ভুল বোধ আমাদের ছিল দুই তারিখে ছাত্ররা মিছিলে বের করলো ওই মিছিলে আমিও ছিলাম প্রথম খালেদ মোশারফের মাও ছিল আবার আমাদের বন্ধু রাশেদ মোশারফ ওই মিছিলে ছিল তো একদিকে প্রচারণা হচ্ছে যে খালেদ মোশারফ ভারতীয় অপর দিকে খালেদ মোশারফের ভাই রাশেদ মোশারফ মা ওই প্রশাসনে অংশগ্রহণ করলো এবং করাতে সাধারণ মানুষের মনে ওই বোধটা আবারও জাগ্রত হলো যে বোধ হয় মানুষের মনকে এতটা বেশিয়ে তুলেছিল আর তাছাড়া তখন তো দেশে কিছু হ্যাঁ সেগুলো আর এই জাসদের লোকেরা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধ করেছে কিংবা মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত থাকা তার লোকজন তাদের প্রতি এক ধরনের আস্থা বোধ ছিল এরাই যখন বঙ্গবন্ধুর প্রতি পক্ষ হয়ে দাঁড়ালো তখন কিছু কিছু মানুষের মনে তো বোধ জেগেছে যে বোধ হয় যাসদ ভালো কাজ করছে বা এই জাতীয় জিনিস করছে আসবো প্রাথমিকভাবে আপনাকে ধন্যবাদ অনেক কথা আমরা জানতে পারলাম জনাব সদেশরা যে সাত নভেম্বরকে আপনি কিভাবে দেখেন যে সত্য মিথ্যার মিলিয়ে এক ধরনের প্রচারণা চলছে আপনি সাংবাদিক পেশাগত জায়গা থেকে এসব বিষয়ে আপনি নানা রকম কাজ করেছেন এটি বিপ্লব সংহতি দিবস বিএনপি বলছে এটি কতটা যৌক্তিক বা ঐতিহাসিকভাবে সমর্থন করা যায় সাত নভেম্বর একটা সামরিক অভ্যুত্থানের দিন কোনো রাজনৈতিক দল কোন সামরিক অভ্যুত্থানের দিনকে উদযাপন করতে পারে না হচ্ছে বিএনপিকে যদি রাজনীতি করতে হয় তাকে যদি বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক দল হতে হয় হচ্ছে তাহলে তাদেরকে সাত নভেম্বর পালন বন্ধ করতে হবে এবং বলতে হবে যে এটা একটা সামরিক অভ্যুত্থানের দিন এবং আমি একটু ভিন্ন মত পোষণ করি একজন দর্শক আছেন একটু শুনিনি দর্শকের কথা হ্যালো কে আছেন বলুন দর্শক জি বলুন জি বলুন সাতই নভেম্বরের কুটা ছিল মোটামুটি এটা আমার দৃষ্টিতে আমি যতটুকু 
বিশ্বাস করি কারণ আমি তখন ছাত্র নেতা ছিলাম
সেই এনায়তুল্লাহ খান এবং সাদাত চৌধুরী কিন্তু আবার আছে জেল জামানের সঙ্গে কিন্তু একটু জানার জন্য একটা প্রশ্ন করতে চাই যে খালেদ মোশাররফ তিনি বঙ্গবন্ধুর খনিদের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন বঙ্গভবন থেকে এবং এই যে কর্ণ ফারুক রশিদ তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু তিনি বিদ্রোহ অভ্যুত্থান করেন না মোটেই না মোস্তাককে সরে যেতে বাধ্য করলেন উনি তিনি বঙ্গবন্ধুর খনিদের বিরুদ্ধেই তো অবস্থানটা নিলেন আচ্ছা উনি ওনার 15 আগস্ট প্রশ্ন ছিল কি এটা কি টোটাল সামরিক অভ্যুত্থান মানে টোটাল সামরিক অভ্যুত্থান হলে ওনার কোনো আপত্তি নাই উনি যেটা থার্ড নভেম্বর করতে গেলেন হচ্ছে টোটাল সামরিক অভ্যুত্থান আর এদিকে আচ্ছা আরো যে ক্ষতিটা সেই অভ্যুত্থানের লক্ষ্য কি ছিল খালেদ মোশাররফ আচ্ছা সেই নিজে একটা কথা বলতে নিজে অপসারণ করা কি না 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 আমার কাছে না মনে হচ্ছে না মোটেই এটা একটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আছে না মোটেই এমন কথা মনে হচ্ছে না আচ্ছা তারা বলছে মেজর দেশকে বলতে কি তারা নিজেদের কো বলে নেই আচ্ছা তারা আচ্ছা সে নিজে আচ্ছা সামরিক বাহিনীর প্রধান মানে আচ্ছা সামরিক শাসক হওয়ার জন্য এটা করতে গিয়েছিল আর ইয়ার আগে বাংলাদেশের সবথেকে যে বড় ক্ষতিটা করেছে সেটা হচ্ছে কর্নেল তাহের কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশে একটা নিয়মতান্ত্রিক সামরিক বাহিনীর ভিতর রাজনৈতিক দলের সদস্য কেউ তৈরি করতে পারে না হচ্ছে কর্নেল তাহের সেটি করেছিলেন হ্যাঁ এবং আচ্ছা করে যে যদু এটাকে নাম দিয়েছে তারা পরে সিপাই বিপ্লব বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠন করেছিল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা আচ্ছা এটা তো পুরা পুরি রাষ্ট্রকে অস্বীকার করা হ্যাঁ এই জন্য আর আচ্ছা কর্নেল তাহেরের এই কাজটা আমরা জানি যে তখন কিন্তু সরাসরি মানে যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে বড় রাষ্ট্রগুলো বিরোধিতা করছিল তাদের লোকজন এদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে আচ্ছে আচ্ছে পশ্চিম জার্মানির কিছু লোকজন আমাদের এখানে থেকে জাসদের সঙ্গে থেকে এই মানে তারাই কিন্তু এই কাজগুলো আগের থেকে একটা মানে পরিস্থিতি তৈরি করছিল একটা পর ধন্যবাদ তৈরি করতে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের বিরতিতে যাওয়ার সময় হলো আমরা একটু বিরতি থেকে ফিরে আসতে চাই নানা প্রশ্ন আছে নানা জানবার বিষয় আছে দর্শক থাকুন আমাদের সাথে দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সাত নভেম্বর সত্যমিত্রা রাজনীতি এই শিরোনামে আজকের আলোচনায় এবং সাথে থাকবার জন্য ধন্যবাদ আসতেছে স্যার আপনার কাছে যে আমরা নানা প্রসঙ্গ থেকে আলোচনাটা চলছিল আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে সাত তারিখে যে ঘটনা সাত তারিখে আমরা জানি যে বঙ্গভবনে তখন অবস্থান নিয়েছেন খালেদ মোশারফ এবং এই যে খালেদ মোশারফের বিরুদ্ধে একটা পাল্টাও ভুক্তান হলো যেখানে কর্নেল তাহের এবং জিয়া মিলে শিল করলেন জিয়া তো অন্তহীন ছিলেন জিয়াকে মুক্ত করলেন কর্নেল তাহের এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সেখানে অফিসারদের বিরুদ্ধে এক ধরনের যে একজন হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হলো রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়া হলো যেটি যেন সদের রায় বলছেন যে সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করবার কোনো বাস মানে নজির নেই সেই কাজটি করেছে তো এই এই সেই সাত নম্বরকে জিয়া মুক্ত হওয়ার ঘটনার পর থেকে বলা হচ্ছে যে সেটি সেখানে একটি বিপ্লব সংগঠিত হলো এবং সেখানে জনগণ সংহতি জানালো জিয়ার সাথে সেটি কতটা আপনার সম্মত বিপ্লব এবং অ্যাডভেঞ্চারিজমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে আর সংহতি কার সাথে আপনার প্রকাশ করতে গিয়েছেন সংহতি শব্দের অর্থ তো ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন করতে গিয়েছেন রাজা বাখার আল বদর আল শামস এবং পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনাবাহিনী যারা সদস্য ছিল তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে গিয়েছেন কৃষির বিপ্লব সেটা মুক্তিযুদ্ধটাকে মুক্তিযুদ্ধ চেতনাটাকে বাংলার মাটির থেকে একেবারে উচ্ছেদ করার জন্য সেখানে আপনার টার্গেট করেছে কাকে লক্ষ্য করে দেখেন যারা টার্গেট হয়েছিল পরবর্তীকালেও যারা টার্গেট হয়েছে তারা সবাই হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা ওই প্রেক্ষাপটে আমি আমার বড় স্মরণে ছিল সেটা কিছুক্ষণ আগে একটা প্রশ্ন এসেছিল যে সেনাবাহিনী যারা নাকি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন যুদ্ধকালীন অবস্থাতে অনেকে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ছবিটা তুলতে দ্বিধান্বিত ছিলেন কেউ কারো কারো হ্যাঁ অত্যন্ত গর্ব ভরে বলেছেন যুদ্ধ আমরা করছি ঢাকা গিয়ে সরকারও আমরা গঠন করব তার মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন তাকে খালেদা জিয়া উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে উদ্বোধনের জন্য দায়ী করেছিলেন জেনারেল আইন উদ্দিন আইন উদ্দিনের সাথেও কিন্তু আমাদের এইসব নিয়ে বর্ষা হয়েছে ক্ষত্র বোধে এখন আমরা যারা সেটাকে ওই দিনটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে যদি আমার একেও বিপ্লব বলতেছেন কেউ বলতেছেন সিপাহী সিপাহী জনতার কি না সিপাহী জনতার উদ্বোধন বলতেছেন তো সিপাহী জনতার উদ্বোধন যদি এটাকে বলতে যান তাহলে তো এটাকে চিত্রায়িত যেটা করা হয়েছে তারা তাদের মনোভঙ্গি হিসাবে চিত্রায়িত করা আমি আমার মনোভঙ্গি হিসাবে বলবো যে সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ হত্যা দিবস এবং এই এই একটু যদি একটু যদি পরিষ্কার করেন যে কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের 
मानुष पदक्षेप मन हमें तीन गुण लोकटा के देखले छवि विशिष्ट मुक्ति विशिष्ट मुक्ति खालेद मोशारफ शाकत तो एदर के अपना हत्या कर लें एवं हत्या कर षड़ बला भारतीय षड़ रही है तो मन कर प्रकृत प्रस्ताव ये पाकिस्तानी षड़ जरा ना कि जुक्त हो जाए तायर बोले ना जे बोले ना क्यों पाकिस्तानी कारा हत्या करलो सुनिश्चित प्रश्न उत्तरे आनी कि संक्षुब्ध सैनिक हत्या करे ना कि जियार निर्देश हलो ना कि कर्णल ताहर निर्देश हलो शहीद मिनारे शेष पर्त जियार लोक ताहर लोक देर मध्य जो संघर्ष बेधे गल तक बुझते प्रकृत प्रस्ताव घटना की तक जलिल रब दखल कर जिया सब समय क्षमतारदस्य तैरी कर देश जनगण समाजतानिक विप्ल सम्पन्न कर शोषित मानुषे गणतंत्र राजनीति प्रतिष्ठा करबें आपनी बोलें जो सें बाहन राजनीतर जो जैटी से कन्भेंशनल सठीक नए क्योंकि से ही जगह उद्भूत कर चेष्टा कर गणतानिक देश एक गणतानिक देश ये जो पीपुल आर्मी हत से एक राजनीति थकते जेमन चायन क्या गणतानिक देश दाड़ी सब बड़ प्रमाण मान जासूद लोक गो कथा गल देखते पाए कारण ओई समय जो राजर आलबदर इसे जासदे आश्रय नहीं जासद मूल नेता जरा तान सोनार ऐले तारा षाटर दशक छात्र लीगे सोनार ऐले कारा भूल बुझे बा मान अति उत्साही अति विप्लब हो कारण मेचुरी लागे प्रत्येक जिन एग्जिए समाजतंत्र बंगबंधु तो कर समाजतंत्र बंगबंधु तो पचहत्तर साल पदक्षेपी छात्र लीगर भर 
আজকে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব নিয়ে সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দুটো ভাগ হলো অংশে যাবে না আর একটু পেছনে যেতে হয় ওই মুক্তিযুদ্ধের কালে ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোতে তখন দীক্ষা দেওয়া হতো আরেকটা দীক্ষা শিক্ষা দেওয়া হতো সেটা আপনার শেখ হো সিরাজুল আলম খান শেখ মনি তো ওই দ্বন্দ্বটা ওখান থেকে জি আসছে এখন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব সিরাজুল আলম খান তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা আজকে আবার দেশে ফেরত আসছে তো এই তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই ধরনের একটা বিভাজনের সৃষ্টি করেছে তারা আসলে কোন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে বা কোন তন্ত্রে তারা বিশ্বাস করে বলে আমার মতো তো মনে পড়ে না সমস্ত রাজাকার আলবদরের এসে আশ্রয় নিল তারা যখন দেখলো যে জিয়র রহমান ক্ষমতা আসার ভিতর দিয়ে আজকে ওই তাদের পাকিস্তান পন্থীরা এই ক্ষমতা এই এসে গেছে তখন কিন্তু তারা সবাই জাহাজ থেকে চলে গেল এবং আজকে জিয়া সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রব জলিল সবাইকে অ্যারেস্ট করলো কারণ তখন জানে যে এই এদের আর কোনো সমর্থন নাই কারণ যারা এই পরিকল্পনাটা করছে আজকে এই এই পরিকল্পনাকারীরা কিন্তু জানে যে জাসুদের ভিতরে লোকগুলো কারা আচ্ছা খালেদ মোশারফ কে আচ্ছা জিয়াউর রহমান কে কর্নেল তাহের কে এরা কিন্তু এবং যাকে যতটুক কাজে লাগানো দরকার বঙ্গবন্ধুকে উৎখাত করার জন্য বাংলাদেশটাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এই এই জন্যই আমেরিকা পাকিস্তান সৌদি আরব মিলে আচ্ছে তারা কিন্তু সেই কাজটা তখন আচ্ছে চমৎকার ভাবে করেছে আর আমি বললাম যে রাইটিং হ্যাঁ এই 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 এটা একটা পুরা একটা আন্তর্জাতিক গেম হ্যাঁ এবং এই গেমের সঙ্গে হচ্ছে বাংলাদেশের যোগ হয়েছে হচ্ছে রাজাকার আলবদ চৈনিক কমিউনিস্টরা হচ্ছে ইয়ারা সবাই ইয়াদের সঙ্গে এবং আর মৌলানা ভাসানি মূলত কিন্তু হচ্ছে দেশে ফেরার পরের থেকেই মানে মুক্তিযুদ্ধের পরের থেকে উনি কিন্তু ব্যবহৃত হয়েছেন স্বাধীনতা বিরোধীদের দ্বারা দর্শক স্বাগত আবারও সাথে নভেম্বর সত্য মিথ্যা রাজনীতির বিষয়ে আলোচনায় আপনার কাছে আসতে চাই স্যার আমরা দেখছিলাম যে এই ঘটনাগুলো ঘটছে পনেরোই আগস্ট সাতই নভেম্বর বা তেইশ তিন নভেম্বর আমরা বলি এই ঘটনাগুলোর সাথে কোনো না কোনোভাবেই সেই সময় যে সামরিক নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ সেনা অফিসার যারা মুক্তিজুন্ডের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিলেন সাফায়েদ জামিল এম এম এ জলিল কর্নেল তাহের জিয়াউর রহমান আমাদের খালেদ মোশারফ এর প্রত্যেক সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন তারা এই রাজনীতির এই ভিতরে এইভাবে প্রবেশ করলেন কেন এই ভুক্তান পাল্টা ভুক্তানের জায়গাটি কেন 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 তো এটা আরেক সেনা মনস্তন্ত মনস্তত্ত প্রথম থেকে তারা বলেছেন তাদের বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধটা তারা করেছে অর্থাৎ দেশটা তারাই ইয়ে স্বাধীন করেছে এবং দেশটা শাসন করা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং অধিকারটা তারা কার্যকর তারা কি রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ঠিকভাবে মেনে নিতে বা অনেক অনেকটা তাই আপনি জানেন যে মুজিব বাহিনী এবং তাদের মধ্যে একদম সবসময় একটা সংঘাত বেঁধে ছিল ওরা আমাদেরকে বর্ডারের বিশ মাইল এরিয়ার ভিতরে অপারেট করতে দেয় না আমরা সবসময় অপারেট করেছি বিশ মাইলের অভ্যন্তরে বুঝতে পারছেন বিশ মাইলের অভ্যন্তরে দেশের অভ্যন্তরে অপারেট করাটা যে কি কঠিন ব্যাপার অথচ আমাদের মূল্যায়ন কোনো রকমে হয় না বিশ মাইল এরিয়ার ভিতরে তারা আমাদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে না সারাক্ষণে আসলে ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদেরকে সহায়তা করে যাচ্ছিল গেল আমি বলবো না যে আমাদের কোনো অবদান নাই অবশ্যই আমাদের অবদান রয়েছে কিন্তু আমাদের মানসিকতার মধ্যে যদি কেরা জাতীয় জিনিস অবস্থান করে যে দেশটা শাসন করবে যে সেনারা আর সেনা শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তো আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম এটা তো অন্যতম প্রধান কারণ এই সেনা শাসনে তো পাকিস্তানকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে এই সেনা শাসন আসতে পারে না উনি বলেছেন যে সাথে নভেম্বর হচ্ছে সেনা সেনা অভ্যুত্থান তো সত্যিই তো সেনা অভ্যুত্থান বটেই এক করতে তো সেনা অভ্যুত্থান বটেই কারণ ক্যান্টনমেন্ট থেকে ওরা বন্দুকের গুলি ছুটতে ছুটতে স্লোগান দিতে দিতে ব্যক্তির নামে কিংবা সংগঠনের নামে স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে আসতে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে 
जैसोदेशन पदक्षेप ग्रहण कर पदक्षेप तरह दृष्टिकोण के विप्लव होते क्योंकि दृष्टिकोण के बिराट रकम एक झाकनी और मुक्तिजोधा हत्यार जो एक सुपरिकल्पित पदक्षेप लक्ष्य कर देखिए आबू उस्मान कर्णल आबू उस्मान स्त्री के हत्या कर कर्णल आबू उस्मान चौधरी एकम्र महिला प्रतिनिधि छिले जो मुजिबनगर सरकार शपथ ग्रहण करणल आबू उस्मान चौधरी स्त्री उपस्थित छेन्दा सें बाहन अभ्यंतर तक परिस्थिति एक जानते चाहिए युद्ध विध्वस्त परवर्ती सें बाहन आज के मत सुखल सुसंगठित छोना से राजनीतिक प्रचारणा चालान सूझ आ अर्थात मुक्तिजुद्ध कर सीभिलियाना तस्त्र जमा दिए जार जार क्या चले गल अच्छा तरा क्यु अस्त्र नहीं तर क्या चले गलना जे हमारे एन क्या हे देश रक्षा ता क्यों अच्छा राष्ट्र क्षमत जेको जे अंश एक भागीदार हार नान रकम एक अपेक्षा थकल गोष्ठी अंत एवं जार भर देखते जियाउर रहमान बंगबंधु के क्यों जियाउर रहमान बोलें ट बिध ना कर गाए बुलेट लागे ना बांगलेश स्वाधीन हार पर बंगबंधुर गाए क्यों बुलेट लागे क्यों ये प्रश्न आस प्रश्न आसबे क्यों बांगलेश क्यों सामरिक अभ्युत्थान है अच्छा जे कथा मानन भाई बोलते मुक्तिजुद्ध तो पाकिस्तान सामरिक बाहन बिुदे सामरिक शासन सामरिक तंत्र मुंतर मामुन जेनारे मन अच्छा पाकिस्तानी बांगलेशी मान जे समस्त सामरिक बाहन मान जरा पाकिस्तान शिल्पी हाशम खान मुंतर मामुन के सम्बर्धना दे शिल्पी हाशम खान एक स्थितिचारण कर रहमान उन्नी बांगला एकडेमी ढुकते जा उर्दू बोल मानसिकता मान बर्तमान जो सें बाहन अपना देखें ये सें बाहन संगे पाकिस्तान घोषणा करते बारे अनेक गुलाटली फार्ष्ट घोषणा दिए नाम संशोधन दिल्ली 
स्वागत सृष्टि देश जो साराक्षण कारफ्यूर मध्य छो से बोधा अवलोकन कर सेंा बाहन एकुश ना बस बार अभ्युत्थान हो से सब अभ्युत्थान टार्गेट हो कारा सब हम मुक्तिजोधा और देश के मुक्ति शून्य करार्पना से कार्यकरी कर कारण जो उन्नीस छियान्ब्बे साल आरोप मुक्तिजुद्ध जा अवशिष्टांश रही एटे जो एके बारे हत्या करार जो षड़ हल उत्खात करार जो षड़ हल जेनारे नासिम के सुले चढ़ा परिकल्पना हल से मुहूर्ते क्योंकि उपलब्धि कर लगे ये ठेका देवा उचित अपना मन थकते मुक्तिजोधा जनतार मंच कर प्रेस क्लाबर सामने और सत्यिकार अर्थ हमारे मुक्तिजुद्धा जनतार मंचर कारण जेनारे नासिम से कथा अतीत शिक्षा तेल तो आज के कांड और एक सूझ पेले कैक जन अवशिष्ट आबके उच्छेद प्रजन्म मुक्तिजुद्ध चेतना ग्रहण कर सामने दिखाई प्रचेषा चल एम सेंा बाहन जरा रही जी पर्या हूं ना क्या ता क्यों मन प्राणे मुक्तिजुद्ध टा के ग्रहण कर भय नहीं ना खूब भय भीत सन्तस्त जीवन टाइम हाथ सामरिक बाहन क्षमत मसनदे बस लो परवर्ती एक बचर सामरिक तंत्र चले कारण सत्यारेशनल सेंा शिक्षित अनुगत स्वाधीनता मूल्यबोध के तरा धारण कर सचेतन सें बाहन बांगलेश प्रतिनिधित्व कर सेंा शासन बांगलेश आसबेना क्यों सेंा शासन जो उत्तराधिकार रे ग आज जरा सत नवेम्बर पालन करते चाचे एखो बा कर उत्खात करते हैं जत कौन राजनीति थी राजनैतिक भाव उत्खात ना करते सामरिक भाव ना अस्त्र दिए ना को प्रशासन दिए ना राजनैतिक भाव ए हाँ यार राजनैतिक शक्ति ना अत एपनी हाँ प्रश्न करते राजनैतिक शक्ति के राजनैतिक जेटा राजनैतिक शक्ति ना ताकि हमें कि भाव राजनीति दिए उत्खात करब अच्छे मान चे बंगबंधु क्योंकि साराटा जीवन ही अरजनैतिक शक्ति के तरह राजनैतिक शक्ति दिए उत्खात कर मोकबला तक के मान जनगण के बोझाते हैं जो सत नवेम्बर एक सामरिक अभ्युत्थान दिन ये दिन बांगलेश गणतानिक राष्ट्रे को गणतानिक मानूष मान गणतंत्र मनस्क क्यों पालन करते यहाँ 
पालन करा ये जो सांबादिका एखो लिखी आज सात नवेम्बर बीएनपी पालन कर यो येखार कलम एक भिन्न करते कोई गतानुगतिक जो बीएनपी बोले लिखब ता ना हमारो निजे बोध थे देशर प्रति दाय गणतंत्र प्रति दाय संविधान प्रति दाय लिखते हैं जो इटा धन्यवाद शेष कर शुभरत्रि